गाइस ये है रियल मी एक्स और मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है इस फ़ोन को यूज़ करते हुए तो मैं आज आप लोगों को बेसिकली एक पूरा कंप्लीट वन मंथ रिव्यू देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इस फ़ोन की अच्छाई है बुराई और सब कुछ तो मिलते हैं एक छोटे से इंटो के बाद दोस्तों मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर नहीं करने वाला हूँ इनफैक्ट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है फ़ोन के साथ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ अगर बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों इसमें मेरे को बिल्ड क्वालिटी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है जस्ट बिकॉज आगे और पीछे इसमें गोल्डन ग्लास फाइव का यूज़ किया गया है अगर मैं बात करता हूँ इसकी बैक की दोस्तों मेरे फ़ोन पर मैं बिना कवर का यूज़ करता हूँ फ़ोन को और अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं आया है इसका जो गोल्डन ग्लास फाइव है वाकई में काफ़ी स्ट्रॉग है और मेरे फ़ोन पर अभी तक स्क्रैच नहीं आया जबकि मेरे फ़ोन के साथ साथ जेब में चाबी भी रखी रहती थी कार की उसके बाद बावजूद भी इसमें एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला है दोस्तों अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके फ्रेम के बारे में तो जो फ्रेम है दोस्तों वो प्लास्टिक का है अगर वो एल्यूमिनियम का होता तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता लेकिन जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया और मुझे उससे एज सच कोई भी शिकायत नहीं है सो गाइज आप अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले की तो यार डिस्प्ले में आपको यहाँ पर सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि वाकई में यार बहुत अच्छा है मतलब इसके जितने भी कलर्स हैं वो सारे बहुत एक्यूरेट है और इनफैक्ट जो भी आपको यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है और जो ब्लैक्स है वो यहाँ पर डीप ब्लैक है आई मीन जो प्रॉपर ब्लैक होता है यहाँ पर वो देखने को मिलता है दोस्तों अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यार इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है आई मीन इसमें क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का यूज़ किया गया है तो इस वजह से इसकी साउंड क्वालिटी निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इनफैक्ट जो वोकल्स है जितने भी म्यूजिकल सेपरेशन है वो सारे बहुत आसानी से पता चल जाते हैं साउंड क्वालिटी में यहाँ पर रियल ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इनफैक्ट मैं म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ ईयरफोन लगा के इनफैक्ट मैंने इसको वायरलेस ईयरफोन में भी टेस्ट किया हुआ है उसमें भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है यहाँ तक जो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जब मैं ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट करता हूँ तो आराम से एक रूम से दूसरे रूम तक जब मैं चला जाता हूँ तो ये आराम से कनेक्टेड रहता है और जो म्यूज़िक है वो बिना किसी दिक्कत के चलता है और यहाँ पर क्योंकि एमुलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उसकी जो स्पीड है वो वाक्य में बहुत ज़्यादा फास्ट है और दोस्तों मैं बता दूँ कि मैंने इस फोन में पोको लॉन्चर का यूज़ कर रखा है अभी जस्ट बिकॉज पोको लॉन्चर का जो अंदर का ऐप ड्रॉर होता है वो कंप्लीट ब्लैक होता है तो इस वजह से मैंने उसको यूज़ किया ताकि मैं इसके एमुलेट डिस्प्ले का फ़ायदा उठा सकूं और अगर आप लोगों को भी सेम अपना सेटअप चाहिए फ़ोन का तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों अगर बात करते हैं उसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों वाकई में बहुत फास्ट है पॉइंट टू सेकेंड में आपके फ़ोन को अनलॉक करके दे देता है और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी अनलॉक किया थोड़ी देर बाद देखेंगे उसके बाद फिर इसको अनलॉक करेंगे तो ये सही से नहीं होगा मैंने इसको जब भी अनलॉक किया है इनफैक्ट अगर मैं दो घंटे बाद भी करूँगा इसको अनलॉक तो भी ये उतनी ही स्पीड से होगा जितना ये पहले होता था तो सब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके डीप ब्लैक्स के बारे में तो सब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा डीप ब्लैक है मतलब मैंने पोको लॉन्चर स्पेशली इसे डाला था कि मैं इसके एमुलेट डिस्प्ले का फ़ायदा उठा सकूँ तो उससे अगर बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में तो यार जो इसका बैटरी बैकअप है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आई मीन जो एक बार दोस्तों फुल चार्ज करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट एक घंटा बीस मिनट के आसपास इसको लग जाता है और ये मेरे को आराम से डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप दे देता है अगर मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों मैं एक हैवी यूज़र नहीं हूं मैं एक मिड यूज़र हूं आई मीन मैं ऐसे पबजी भी खेलता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलता हूँ बट इतना नहीं खेलता और अगर दोस्तों आप एक हैवी यूज़र है भी तो आपको ये आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप कंप्लीट दे देगा और हैवी यूज़र से मेरा मतलब है कि आप पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हैं या तो फिर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं मतलब आप हैवी एप्लीकेशंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो ये आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा बस दोस्तों दिक्कत इसमें एक ये है कि इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको आप एडिट नहीं कर सकते आई I मीन mean, उसका जैसे सैमसंग के फोन्स में होता है हम उसको एडिट कर सकते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं नए नए डिज़ाइन डाल सकते हैं एनिमेशन डाल सकते हैं तो वो आप नहीं डाल सकते हालांकि आप जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो एनिमेशन है उसको ज़रूर चेंज कर सकते हैं बट आप इसके डिस्प्ले के जो एनिमेशन आई मीन जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो एनिमेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते दोस्तों अगर बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत आसानी से एक दिन का दे देता है और इसमें हमें कलर ओएस
और अल्ट्रा के साथ खेल सकते हो और एच और हाई के साथ खेल सकते हो वहीं पर बात करते हो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल एक जो प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन होता है उसमें जो सेटिंग्स अवेलेबल होती है आप बिल्कुल सेम तरह से इसमें भी खेल सकते हो इनफैक्ट आप गेम प्ले यहाँ पर सामने देख सकते हो गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मैं इसमें खेलता हूँ दोस्तों लो और वेरी मैक्स पर आप लोगों को मैं सेटिंग अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा और जैसा आप देख सकते हो दोस्तों गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इनफैक्ट जो मूवमेंट्स है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और जो इसके रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी काफ़ी फास्ट है अगर मैं बात करता हूँ सेटिंग की तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ मैं इसको लो और मैक्स पर खेलता हूँ पर दिक्कत यह कि ये वेरी हाई के साथ सिर्फ वेरी हाई ग्राफिक ही दिखाता है इनफैक्ट इसको वेरी हाई के साथ मैक्स दिखाना चाहिए बट ये नहीं दिखाता है वो सिर्फ आपको फ्लैगशिप में मिलेगा लो के साथ आप इसको मैक्स में ज़रूर खेल सकते हो मतलब फ्लैगशिप से बस एक सेटिंग नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बाकी आपको बिल्कुल फ्लैगशिप फ़ोन वाली परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाएगी कुछ इसी तरह की सेटिंग दोस्तों आपको आई फोन टेन एस मैक्स में भी मिलती है और ये हाईएस्ट सेटिंग आई मीन इसके ऊपर और सेटिंग दोस्तों नहीं है ने वाला है इनफैक्ट अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपको बैटरी बैक आराम से डेढ़ से दो दिन तक मिल जाएगा तो डे टू डे यूसेज में भी आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत फेस नहीं होने वाली इनफैक्ट इसकी रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो सारे ऐप ऑलमोस्ट सारे ऐप इसके रैम में रहते हैं बस कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं पबजी फिर से ओपन करता हूँ तो पबजी को रीलोड कर देता है तो ये थोड़ा सा इशू है बट इसके अलावा मुझे और कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है दोस्तों अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कॉर्ड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें जो फर्स्ट कैमरा है वो है सिक्सटी फोर का दूसरा है एट पिक्सल का तीसरा है टू मेगापिक्सल का और चौथा भी है टू मेगापिक्सल का दोस्तों अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो कैमरा क्वालिटी दोस्तों वाकई में काफी अच्छी है और यहां पर मैंने कुछ सैंपल्स अपलोड करे हैं आप लोग देख सकते हो कैमरा क्वालिटी वाकई में दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है जैसा आप देख सकते हो वाइड एंगल कैमरा इसका ये नॉर्मल शॉट है और इसी का अगर हम वाइड एंगल शॉट देखें तो जो व्यू है दोस्तों इसने वो एक्चुअली काफी ज्यादा कैप्चर कर लिया है और जो डिटेल है वो थोड़ी कम हो जाती है बट यहाँ पर जो वाइड एंगल कैमरा है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है इनफैक्ट पहले ऐसा नहीं था कि आप वाइड एंगल कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सके पर अभी ये जो अपडेट आया हाल ही में उसमें आप वाइड एंगल कैमरा को रखते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है इनफैक्ट आप इसमें वीडियो सिक्सटी एफ पी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं टेन एटी और फोर की बात करूँ तो थर्टी एफ पी ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ फोर के वीडियो में तो वहाँ पर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती पर वहीं पर अगर बात करता हूँ टेन एटी पे तो और सेवन ट्वेंटी पे तो वहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है अगर बात करता हूँ उसमें स्लो मोशन के बारे में तो दोस्तों इसका टू फोर्टी और वन ट्वेंटी एफ है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है पर अगर बात करता हूँ नाइन सिक्सटी के बारे में दोस्तों लिटरली वो एक गेमिंग है मतलब बहुत ज़्यादा अटक के चलता है यार बिल्कुल भी स्मूथनिंग वाला इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो वो मुझे इतना थोड़ा सही नहीं लगा अब अगर दोस्तों फर्दर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके चार्जिंग सिस्टम के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसमें वूक चार्जर का यूज़ किया गया है जो कि 20 वॉट की टेक्नोलॉजी पे काम करता है और वहीं पे अगर बात करूँ तो ये पूरा एक घंटा बीस मिनट लेता है करीब और फ़ोन को पूरा चार्ज कर देता है और सबसे अच्छी बात दोस्तों जो इस फ़ोन की ये लगी है कि इसमें आपको यू टाइप सी देखने को मिलता है आप लोग बताना कि आपका इस फ़ोन के बारे में क्या व्यूज़ है मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा और सोलह की रेंज में अगर मैं बताऊँ तो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है आप इसको आराम से ले सकते हो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए टेक केयर